ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ നമ്മൾ പ്ലംബറിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ സീരീസിൻ്റെ എട്ടാമത്തെ മോഡ്യൂളാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് എട്ടാമത്തെ മോഡ്യൂൾ അല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ സീരീസാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അതിൻ്റെ എട്ടാമത്തെ മോഡ്യൂളിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും കാണുന്നതിന് മുമ്പ് ഒന്നുകൂടെ പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആദ്യം കാണുക അവിടെ പോസ് ചെയ്യുക അവിടെ സ്വന്തമായിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം മാത്രം അതിൻ്റെ കീ നോക്കുക ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് കിടക്കാം വിച്ച് ത്രെഡഡ് പാറ്റേൺ is used for standard pipe fitting okay uh, which threaded pattern is used for standard pipe fitting a thread is bsb british standard piping british standard piping thread is bsb is not called british standard piping threads appo inde korche thread galde bsb is about 85 degree korthana bsb is about 85 degree ബ്രിട്ടീഷ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇത് രണ്ടും ബ്രിട്ടീഷ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് ബി എസ് ഡബ്ല്യു അതും അമ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി ആണ് ഇതും ബ്രിട്ടീഷ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് അതും അമ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി ആണ് ബ്രിട്ടീഷ് അസോസിയേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പം അത് നാൽപ്പത് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഡിഗ്രി ബ്രിട്ടീഷ് അസോ ബി എ ത്രെഡ് ബട്രസ് ത്രെഡ് എന്ന് പറയുമ്പം വീണ്ടും നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി ആണ് ബട്രസ് ത്രെഡ് അതായത് ബി എ എനിക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം ബി എസ് എഫും ബി ഡബ്ല്യുവും തമ്മിൽ അതൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കുക ബി എ എന്ന് പറയുമ്പം നാൽപ്പത്തേഴ് ഡിഗ്രിയാണ് ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാൽപ്പത്തേഴ് ഡിഗ്രിയാണ് പിന്നെ വേറെ ത്രെഡുകൾ ഏതൊക്കെയാണല്ല ആക്മി ത്രെഡ് ഓക്കെ നമുക്കൊരു ആ ടേബിളായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് എഴുതാം ആക്മി ത്രെഡ് എന്ന് പറയുമ്പം ഏറ്റവും ഡിഗ്രി കുറഞ്ഞ് ഐ മീൻസ് ലോ ത്രെഡ് ആംഗിൾ കുറഞ്ഞ ത്രെഡാണ് ആക്മി ത്രെഡ് ആക്മി ത്രെഡിൻ്റെ ത്രെഡ് ആംഗിൾ വരുന്നതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി നയൻ ഡിഗ്രിയാണ് ആക്മി ത്രെഡ് വരുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്നതാണ് ബട്രസ് ത്രെഡ് ബട്രസ് ബട്ടർ സ്ത്രീകളുടെ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുമ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഡിഗ്രി ഓക്കെ ബട്ടർ സ്ത്രീഡാണ് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ബി എ അല്ല അതെനിക്ക് തെറ്റിയത് ബട്ടർസ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ബി എ വരുന്നത് ബി എ ത്രെഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബ്രിട്ടീഷ് അസോസിയേഷൻ ത്രെഡ് എന്ന് പറയുമ്പം ഇതിനെക്കാട്ടി കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതൽ ഫോർട്ടി സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആണ് നോക്കുക ബട്ടർസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ബി എ ഫോർട്ടി സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പിന്നെ വരുന്ന എല്ലാം നമ്മുടെ ഈ ഇതെല്ലാം വരും ഏതാ മൂന്ന് അക്ഷരമുള്ള എല്ലാം ബി എ ബി എസ് പി ബി എസ് ഡബ്ല്യു ബ്രിട്ടീഷ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് വിറ്റ്വർത്ത് ബി എസ് എഫ് ബ്രിട്ടീഷ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എഫ് എന്താ മറന്നു പോയി ഓക്കെ ബ്രിട്ടീഷ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇതെല്ലാം വരുന്നതെന്ന് പറയുമ്പം ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആണ് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ത്രെഡുകളും ഉണ്ട് ഏതാണ് എ ബി ബി കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ വരുന്നതാണ് മെട്രിക് ത്രെഡ് എം മെട്രിക് ത്രെഡ് മെട്രിക് ത്രെഡ് വരുന്നതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏകദേശം അറുപത് ഡിഗ്രി ആണ് അതാണ് ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലൊക്കെ നമ്മളെല്ലാം കോമൺ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന മെട്രിക് ത്രെഡാണ് അതാണ് കോമൺ ത്രെഡ് ആക്മി ത്രെഡും ബട്ടർസ് ത്രെഡും ബ്രിട്ടീഷ് അസോസിയേഷൻ ത്രെഡും ഇത് ഇത് പ്ലംബിംഗ് ത്രെഡാണ് പ്ലംബിംഗ് എല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്ന ബി എസ് പി ആണ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രിയാണ് നോക്കുള്ളൂ കേട്ടോ ഇത് ഈ ചോദ്യം വരാനുള്ള സാധ്യത വാങ്ങുക കൂടുതലാണ് ഈ ഒരു ടേബിള് ജസ്റ്റ് നിറഞ്ഞിരിക്കുക നമുക്ക് അത്രയും കാണാൻ പഠിക്കണമെന്നൊന്നും നിർബന്ധമില്ല ഇത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എ ആണ് വാട്ട് ഷുഡ് ബി യൂസ്ഡ് ടു കണക്ട് ടു പൈപ്പ്സ് വിത്ത് സെയിം ഡയമീറ്റർ ഓർത്തവൻ ടു പൈപ്പ് വിത്ത് സെയിം ഡയമീറ്റർ ആണ് കപ്പിൾ ചെയ്യാനാണ് റെഡ്യൂസർ അല്ല എക്സെൻട്രിക് റെഡ്യൂസർ അല്ല സോക്കറ്റ് ആണ് കോൺസെൻട്രിക് റെഡ്യൂസർ അല്ല റെഡ്യൂസർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാം വേറെ ഡയമീറ്റർ ആണ് ഫാൻസർ എന്താണ് ബി ആണ് സോക്കറ്റ് ലീ ലെഡ് കോക്ക്ഡ് ജോയിൻറ്റ്സ് കോക്കിംഗ് ആൻഡ് ഫുള്ളറിങ് കോക്കിംഗ് ആൻഡ് ഫുള്ളറിങ് എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കോക്കിംഗ് ആൻഡ് ഫുള്ളറിങ് എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ലീക്ക് പ്രൂഫ് ജോയിൻറ് ഉണ്ടാക്കാൻ ലീക്ക് പ്രൂഫ് ജോയിൻറ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് കോക്കിംഗ് ആൻഡ് ഫുള്ളറിങ് ഉപയോഗിക്കുക അപ്പോൾ ലെഡ് കോക്ക് ജോയിൻസ് ആർ പ്രൊവൈഡ് ഇൻ കാസ്റ്റ് ആൻഡ് പൈപ്പ് കാസ്റ്റ് ആൻഡ് പൈപ്പുകളിലാണ് എന്ത് ലെഡ് വെച്ച് നമ്മൾ കോക്ക് ചെയ്യുന്നത് ലെഡും ലെഡ് പ്ലസ് സാക്കാണ് സാക്ക് സാക്ക് എസ് എ സി സാക്ക് നമ്മുടെ ചാക്ക് ഉണ്ടല്ലോ ലെഡ് പ്ലസ് സാക്കാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സാക്കിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വേറെ ഫൈബർ ഫൈബർ പാക്കിംഗ് എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ ലെഡാണ് ആൻസർ സി സി എ പൈപ്പിനകത്ത് സി എ പൈപ്പ് ലീക്ക് പ്രൂഫ് ആക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന സി എ പ
ഹെഡും ചണ നൂലെന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ചാക്കിൻ്റെ നൂലെന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ചാക്ക് ചാക്ക് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആൻസർ ഇസ് ബി സ്റ്റോൺ വെയർ പൈപ്പുകൾ കൂട്ടി ഒഴിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി സിമൻറ്റ് മോർട്ടാറിൻ്റെ അനുവാദം സിമൻറ്റ് മോർട്ടാർ സിമൻറ്റ് പ്ലസ് സാൻഡ് വൺ ഈസ് ടു വൺ ആണ് കേട്ടോ സ്റ്റോൺ വെയർ പൈപ്പുകൾ നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് വൺ ഈസ് ടു വൺ വെച്ചിട്ടാണ് ഓർത്തോളാം അപ്പം സി ആണ് ആൻസർ താഴെ പറയുന്ന ഏത് വിധത്തെ പിരികളാണ് ജി ഐ പൈപ്പുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എല്ലാ ഏത് പൈപ്പുകളായാലും ബി എസ് പി ത്രെഡുകൾ മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളൂ ഓർത്തോളാം ബി എസ് പി ആണ് കാരണം പൈപ്പുകളിലെല്ലാം വരുന്ന ബ്രിട്ടീഷ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് പൈപ്പ് ത്രെഡുകളാണ് ബി എസ് പി ആൻസർ ഇസ് ബി ജി ഐ പൈപ്പുകളുടെ ഉള്ളിൽ പിരി വെട്ടാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണം അകത്ത് പിരി വെട്ടുന്ന ഏതാണ് ടാപ്പ് അല്ലേ പൈപ്പ് ടാപ്പ് വെച്ചിട്ടാണ് അകത്ത് ഡൈ വെച്ച് എക്സ്റ്റേണൽ ത്രെഡ് പൈപ്പ് ഡൈ വെച്ചും എക്സ്റ്റേണൽ ത്രെഡ് ഒളി വെച്ച് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ആൻസർ ഇസ് എ നൂറ് എം എം വ്യാസമുള്ള കാസ്റ്റ് ആൻഡ് പൈപ്പ് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ എത്ര കിലോ ലെഡ് ഇത് പഠിച്ചു നോക്കാം കേട്ടോ എത്ര കിലോ ലെഡ് ടു പോയിന്റ് ടു ആണ് ആൻസർ ആൻസർ ഈസ് ടു പോയിന്റ് ടു ഇത് കാണാൻ പഠിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് നൂറ് എം എം വ്യാസമുള്ള കാസ്റ്റ് ആൻഡ് പൈപ്പ് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ രണ്ട് പോയിന്റ് രണ്ട് കിലോ ലെഡ് വേണം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നൂറ് എം എം താഴെയൊക്കെ പോകുമ്പോൾ വൺ പോയിന്റ് വൺ ഒന്നുമില്ല ടു പോയിന്റ് എല്ലാ ഏത് ക്വസ്റ്റിനും നമ്മുടെ കേരള പി എസ് സി വന്നിട്ടുള്ള ടു പോയിന്റ് ടു കിലോഗ്രാം ആണ് അതിൻ്റെ ഓർമ്മ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ നോക്കാം അപ്പം അപ്പോൾ നൂറ് മീ മില്ലിമീറ്റർ വ്യാസമുള്ള കാസ്റ്റ് പൈപ്പ് ആണെങ്കിൽ ടു പോയിന്റ് ടു കിലോഗ്രാം ലെഡ് വേണം എന്ന് ഓർത്തു കൊടുക്കുക കേട്ടോ കാലാവസ്ഥാ വ്യത്യാനം മൂലം പൈപ്പുകൾ ഉണ്ടാകുന്ന സങ്കോച വികാസങ്ങൾ അതായത് എക്സ്പാൻഷനും കോൺട്രാക്ഷനും എക്സ്പാൻഷൻ ആൻഡ് കോൺട്രാക്ഷൻ തടയാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ജോയിൻറ്റ് എക്സ്പാൻഷനും കോൺട്രാക്ഷനും എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ജോയിൻറ്റിനകത്ത് ഏതാ ഫ്ലെക്സിബിൾ ജോയിൻറ്റ് പറ്റുമോ ഇല്ല എക്സ്പാൻഷൻ ജോയിൻറ്റ് എക്സ്പാൻഷൻ പേര് തന്നെ എക്സ്പാൻഷൻ കോൺട്രാക്ഷൻ അപ്പം എക്സ്പാൻഷൻ ജോയിൻറ്റിന് പറ്റും പ്ലാൻറ്റ് ജോയിൻ ഇല്ല സ്ക്രൂ ജോയിൻ ഇല്ല അപ്പം ആൻസർ ഈസ് സി റിംഗ് സീൽ ജോയിൻറ്റ് ഏത് പൈപ്പ് കൊടുക്കുന്ന ജോയിൻ്റ് ആണ് റിംഗ് സീൽ ജോയിൻറ്റ് ഓർത്തോള റിംഗ് സീൽ റിംഗ് സീൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൊടുക്കുന്ന ലെഡ് പൈപ്പുകൾക്കാണ് പക്ഷേ പി വി സി പൈപ്പുകൾക്കും കൊടുക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ലെഡ് പൈപ്പുകൾ അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ലെഡ് പൈപ്പുകൾ നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് മിക്കവാറും എല്ലാം സോൾഡറിങ് വെച്ചിട്ടാണ് സോൾഡറിങ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രേസിങ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ലെഡ് പൈപ്പ് നമ്മൾ കൂടുതൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ പി വി സി പൈപ്പുകൾ നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതാണ് റിംഗ് സീൽ ഓർത്തോണം പി വി സി പൈപ്പാണ് റിംഗ് സീൽ കോപ്പർ പൈപ്പല്ല ജി ഐ പൈപ്പല്ല അപ്പം ഇത് ആ ഇത് രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷനിലോട്ട് ഞാൻ വായിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഇത് കിട്ടണം കാരണം ലെഡ് പൈപ്പല്ല ലെഡ് പൈപ്പിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുമെങ്കിലും സോൾഡറിംഗ് ആണ് കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മെറ്റൽ പൈപ്പ് അല്ലാത്തതിനകത്താണ് റിംഗ് സീൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ ആൻസർ ഈസ് ബി ഒരു പൈപ്പിലെ ത്രെഡുകളുടെ രണ്ട് ത്രെഡുകൾ തമ്മിലുള്ള അകലത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് പിച്ച് ആൻസർ ഈസ് ബി സ്റ്റോൺ വെയർ പൈപ്പ് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് രാഷ് രീതിയിലാണ് സ്റ്റോൺ വെയർ പൈപ്പുകൾ നമ്മൾ ഇച്ചിരി മുമ്പേ പറഞ്ഞുള്ളൂ വൺ ഈസ് ടു വൺ സിമെൻറ്റ് മോട്ടാർ വെച്ചിട്ടാണെന്ന് ആൻസർ ഈസ് സിമെൻറ്റ് ഒരു ജി ഐ യൂണിയൻ അയച്ച് ഓരോ ഭാഗങ്ങൾ വേർപ്പെടുത്തിയാൽ എത്ര പാർട്സ് ഉണ്ടാവും ജി ഐ ഗാൽവണീസ് ഡയൻ്റെ യൂണിയൻ ആണേ ഗാൽവണീസ് ഡയൻ്റെ യൂണിയൻ ചെയ്യുമ്പം ആക്ച്വലി നാല് പാർട്സ് ആണ് അതിനകത്ത് വരുന്നത് നാല് പാർട്സ് ആണ് വരുന്നത് ആൻസർ ഈസ് സി പക്ഷേ മോഡേൺ ഇതിൽ മൂന്ന് പൈപ്പ് ഇത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലെ ക്വസ്റ്റൻ ആണ് മോഡേൺ പുതിയ ഇതിൽ മൂന്ന് പാർട്സ് എന്നാണ് വരുന്നത് എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു നിഗമനം അപ്പോൾ ഇത് ക്ലെയിം വരും കാരണം പഴയ സിലബസിൽ നാലും ഇപ്പോഴത്തെ അത് മൂന്ന് അപ്പം മൂന്നും പഠിച്ച് വെച്ചേക്കുക ആൻസർ നാലാണ് സി ആണ് ഒരു ജി ഐ പൈപ്പും പി വി സി പൈപ്പും ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ ഫിറ്റിംഗ് ഏതാണ് അഡാപ്റ്ററാണ് രണ്ട് അതായത് ഫീമെയിൽ ത്രെഡഡ് അഡാപ്റ്റർ അതാണ് എഫ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഫീമെയിൽ ത്രെഡഡ് അഡാപ്റ്റർ എഫ് ടി എ എന്നും പറയാറുണ്ട് എഫ് ടി എ ഫീമെയിൽ ത്രെഡഡ് അഡാപ്റ്റർ എന്നും പറയാറുണ്ട് അതായത് രണ്ടും ഒരു മെറ്റലും ഒരു പി വി സി ഏതായി മെറ്റൽ ഏതും ആയിക്കോട്ടെ ഒരു മെറ്റൽ ഒരു പി വി സി നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന അഡാപ്റ്ററിൻ്റെ പറയുന്ന പേരാണ് ഫീമെയിൽ ത്രെഡഡ് അഡാപ്റ്
ഉറപ്പ് വരുത്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് അതാണ് വീണ്ടും എൻ്റെ ഈ സമയം ആർത്തി ആണ് എനിക്ക് വീണ്ടും പറ്റിയത് ലേ ഔട്ട് അല്ല സ്കാഫോൾഡ് അല്ല ടെംപ്ലേറ്റ് കണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് ഡൗട്ട് വന്നേനെ കാരണം ടെംപ്ലേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു ഒരു ഡയമീറ്ററിലുള്ള പൈപ്പ് ഇപ്പോൾ ആ ഇങ്ങനെ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഇങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ അത് ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് ടെംപ്ലേറ്റ് മാത്രമല്ല വളയ്ക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് പൈപ്പ് ബെൻഡർ ഇത് ബെൻഡിങ് എന്ന് കിടക്കുന്നത് പൈപ്പ് ബെൻഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളയ്ക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ബെൻഡർ ഉറപ്പ് വരുത്താൻ വളയുന്നത് കറക്റ്റായിട്ടാണ് അലൈൻമെൻറ്റ് കറക്റ്റാണെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ടെംപ്ലേറ്റ് ആണെന്ന് ഓർത്തുള്ള ആൻസർ ഈസ് ഡി പൈപ്പുകൾ ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ സോക്കറ്റിനകത്തേക്ക് ഇ എം അടിച്ചു കയറ്റാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഓർത്തോളം ഇ എം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലെഡ് ആണ് ലെഡ് അടിച്ചു കയറ്റാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് കോക്കിംഗ് ടൂൾ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ സി ഐ പൈപ്പിനകത്ത് കോക്കിംഗ് ടൂൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കോക്കിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഓർത്തോളാം ഹ്യൂം പൈപ്പുകൾ കൂട്ടി വയ്പ്പിന്ന രീതി ഹ്യൂം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് കോൺക്രീറ്റ് പൈപ്പാണ് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ മോഡിൽ രണ്ടാമത്തെ മോഡിൽ പറഞ്ഞു അല്ലേ കോൺക്രീറ്റ് പൈപ്പാണ് ഹ്യൂം പൈപ്പ് കോൺക്രീറ്റ് കൊണ്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ അതിനെക്കാട്ടിലും ഉപരി നമ്മൾ കോളർ ഉപയോഗിച്ചാണ് കോൺക്രീറ്റ് പൈപ്പുകൾ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഓർത്തോളാം കോൺക്രീറ്റ് പൈപ്പുകൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഒരു കോളർ കോളർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു യൂണിയൻ പോലത്തെ സാധനം തന്നെയാണ് ഒരു കോളർ ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് ആൻസർ ഈസ് ബി ലെഡ് കോക്കിംഗ് ജോയിൻറ്റുകളെ സ്പൺ നിറയ്ക്കേണ്ട ആഴം സ്പണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സ്പൺ ആണ് മറ്റേത് ഏതാ ചണം അല്ലേ ചാക്കിൻ്റെ ചണമാണ് ചാക്കിൻ്റെ നൂലിനാണ് സ്പൺ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ലെഡ് കോക്കിംഗ് ജോയിനാണ് സ്പൺ നിറയ്ക്കേണ്ടത് അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെന്ന് ഓർത്തുള്ളൂ കേട്ടോ അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് സ്പൺ നിറയ്ക്കേണ്ടത് അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ആൻസർ ഈസ് എ നൂറ് മില്ലിമീറ്റർ വ്യാസമുള്ള സി ഐ പൈപ്പിൻ്റെ ഒരു ജോയിൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ട ലെഡിൻ്റെ അളവ് വീണ്ടും ചോദിച്ചിരിക്കാൻ ടു പോയിൻറ്റ് ടു കിലോഗ്രാം ആൻസർ ഈസ് സി ഏത് പൈപ്പുകളാണ് വൈപ്പിഡ് ജോയിൻറ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വൈപ്പിഡ് ജോയിൻറ്റ് വൈപ്പിഡ് ജോയിൻറ്റുകൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലെഡ് പൈപ്പിലാണ് ഓർത്തുള്ള ആൻസർ ഈസ് ലെഡ് പൈപ്പ് ഇ എം ഇ എം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലെഡ് ആണേ ഓർത്തോളാം വൈപ്പിഡ് ജോയിൻറ്റ് ലെഡ് വൈപ്പിഡ് ലെഡ് വൈപ്പിഡ് ലെഡ് അപ്പോൾ റിങ് 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 എന്താണ് റിങ് ജോയിൻറ്റ് പി വി സിയിൽ അല്ലേ റിങ് ജോയിൻറ്റ് പി വി സിയിൽ ഓക്കെ ഒരു ഫ്ലാഞ്ച്ഡ് ജോയിനിന് ലീക്ക് പ്രൂഫ് ആക്കുന്നത് എന്ത് വെച്ചാണ് ഷെല്ലാക്ക് അല്ല കോട്ടൺ അല്ല ഗ്യാസ്കറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് അല്ലേ ഫ്ലാഞ്ചിനകത്തുള്ള ഒരു ഗ്യാസ്കറ്റ് കയറ്റി വെക്കും ആൻസർ ഗ്യാസ്കറ്റ് ആണ് എന്നാൽ ഒരു സി ഐ പൈപ്പിൻ്റെ ലെഡ് പ്രൂഫ് ആണെങ്കിൽ സ്പൺ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആൻസർ ഗ്യാസ്കറ്റ് ആണ് ബി ആണ് ഒരു ജി ഐ പൈപ്പിനെയും പി വി സി പൈപ്പിനെയും തമ്മിൽ യോജിപ്പിക്കുന്ന ഫിറ്റിങ്ങിൻ്റെ പേര് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ് എഫ് ടി എ ഫീമെയിൽ ത്രെഡഡ് അഡാപ്റ്റർ എഫ് ടി എ ആൻസർ ഈസ് സി പൈപ്പുകളെ വെർട്ടിക്കൽ പൊസിഷനിൽ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ റെഡ്യൂസർ വെർട്ടിക്കലിൽ നമ്മൾ ഹോൾഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കോൺസെൻട്രിക് റെഡ്യൂസർ ആണെന്ന് ഓർത്തുള്ള കോൺസെൻട്രിക് റെഡ്യൂസർ ഒറിസോണ്ടൽ ആണെങ്കിൽ അത് എക്സിക്യൂട്ടിക് റെഡ്യൂസർ ആണെന്ന് ഓർത്തുള്ള അപ്പോൾ ആൻസർ ഈസ് ഡി വെർട്ടിക്കൽ ആണെങ്കിൽ കോൺസെൻട്രിക് റെഡ്യൂസർ സർവീസ് കണക്ഷനെ ജലവിതരണ മെയിനുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഫെ ഫിറ്റിങ്ങിൻ്റെ പേരാണ് ഫെറൂൾ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് മോഡുകളിൽ പഠിച്ചായിരുന്നു ആൻസർ ഫെറൂൾ വീണ്ടും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ആൻസർ ഈസ് ഡി താൽക്കാലിക പൈപ്പ് ലൈനുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ജോയിൻറ്റ് ടെമ്പററി ജോയിൻറ്റ് ടെമ്പററി ജോയിൻറ്റ് ഏതാണ് ഫ്ലാഞ്ച്ഡ് ജോയിൻറ്റാണ് നമ്മൾ ടെമ്പററി ജോയിൻറ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആൻസർ ആണ് ഫ്ലാഞ്ച്ഡ് ജോയിൻറ്റ് ആൻസർ ഈസ് സി ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു സ്ക്രൂ ജോയിനെ ലീക്ക് പ്രൂഫ് ആക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു സ്ക്രൂ ജോയിനെ ലീക്ക് പ്രൂഫ് ആക്കുന്നത് ഷെല്ലാക്ക് ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഷെല്ലാക്കിൻ്റെ ഒരു ഒരു പിന്നെടുത്ത ഭാഗത്തോട്ട് ഇട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്ക്രൂ ജോയിൻറ്റ് ടൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെ ലീക്ക് പ്രൂഫ് ആക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഷെല്ലാക്കാണ് ത്രെഡ് അല്ല
in expansion joint socket and moves expansion joint le socket enna nanayanadu socket aanu endalum angotte podalo le doorotte podalo forward when contracted forward when expanded for forward when expanded aanu le expand cheyumba socket doorotte maaru aanu cheyina the answer is b bend female plus female f plus f ഫീമെയിൽ ത്രെഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഇന്ത്യാനലാണ് അല്ലേ ഇന്ത്യാനൽ ത്രെഡാണ് ഫീമെയിൽ ത്രെഡ് വൺ ആൻഡ് എക്സ്റ്റേണൽ അല്ല ബോത്ത് ആൻഡ് ഇന്ത്യാനൽ ശരി ആൻസർ ഇസ് സി ബോത്ത് ആൻഡ് ഇന്ത്യാനൽ അല്ല ബോത്ത് ആൻഡ് എക്സ്റ്റേണൽ ത്രെഡ് ബോത്ത് ആൻഡ് ഇന്ത്യാനൽ വൺ ആൻഡ് ആയത് സോറി അല്ല ബോത്ത് ആൻഡ് എക്സ്റ്റേണൽ അല്ല ആൻസർ ഇസ് ബോത്ത് ആൻഡ് എക്സ്റ്റേണൽ ഇന്ത്യാനൽ ആണ് ആൻസർ തെറ്റാണ് കേട്ടോ സോറി ഇത് ടീ ഞാൻ മാറ്റാൻ പറഞ്ഞു അതാണ് answer is c the joining material of stone wire pipe stone wire pipe in other than cement motor one is to one cement motor another or the answer is b which pipe fitting is used to connect two pipe with a different diameter producer no doubt lead coated joints are provided in cast iron pipes no doubt The pipe fitting make an angle 90 degree between the adjacent pipe. 90 degree on elbow. So this is A. The name employed for a fitting having a larger size at one end and smaller at another producer. Steel pipes are joined by. Steel pipes are joined by welding only. Both of the steel pipes are joined by welding only. And so we see. Soft solder capillarity joints are used for. Soft soldering in the chain of the uh, soft soldering chain of the copper pipe will change the lead pipe will change the so in other coral option will be an answer copper pipe. Okay, what are the mostly used the CA pumping main joints are CA pumping main joints are cast chain and then other C joint അല്ല സ്ക്രൂഡ് അല്ല സോക്കറ്റ് ആൻഡ് സ്പിക്കറ്റ് ആണ് പ്ലാഞ്ചിഡ് അല്ല ആൻസർ ഈസ് സോറി ഇത് മോസ്റ്റ് കോമൺലി യൂസ് സി ഐ പമ്പിങ് മെയിൻ ജോയിൻസ് ആർ ഫ്ലാഞ്ചിഡ് ജോയിൻസ് എന്നാണ് കീ അതെനിക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ട് ഇത് ശരിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു സോക്കറ്റ് ആൻഡ് സ്പിക്കറ്റ് ജോയിൻ്റ് ആക്ച്വലി പമ്പിങ് മെയിൻ അല്ല സി ഐ പൈപ്പുകളിലാണ് സോക്കറ്റ് ആൻഡ് സ്പിക്കറ്റ് ജോയിൻ്റ് മെയിൻ പമ്പിങ് മെയിൻ ജോയിൻ സി ഐയിൽ പ്ലാഞ്ചിഡ് തന്നെയാണെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു കണക്കൂട്ടുള്ള ശരിയാണ് ആൻസർ ഡി ആണ് Okay, answer is D. The depth of hemp used in socket and spigot joints are 5 cm. Answer is D. We have to say that hemp is not a hemp. It is not a chalk. It is not a chalk. Flanger joints are capable for lay underground alla, dismantling and reassembly. Lay temporary and answer is D. Vibration is not a high velocity. Answer is D. Union joints must be, union joints must be at every 50 meter, every 100 meter, every 75 meter, every 200 meter. If you are in the option, option C, I think. That's it. At every 100 meter, 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 every 100 meter. Road girl, rail pala ngal pala ngal, and you can see the road girl, rail pala ngal, traffic pala ngal, and you can see the road girl, and you can see the road girl. മണ്ണ് മൂടുന്നു അല്ല മണൽ മൂടുന്നു അല്ല മണ്ണൽ മൂടുന്നു മണ്ണ് മൂടുന്നു കോൺക്രീറ്റ് ടണൽ ഉണ്ടാക്കുന്നു സി ആണ് ആൻസർ ആന്തരിക പിരിയുള്ള ഒരു പൈപ്പിൻ്റെ അറ്റം അടയ്ക്കാൻ ഇന്റേണൽ ത്രെഡിനെ അടയ്ക്കാൻ ഇന്റേണൽ ത്രെഡ് വരയ്ക്കുക ഇന്റേണൽ ത്രെഡിനെ അടയ്ക്കാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഇത് ക്യാപ്പാന്നല്ല ഇതാണ് പ്ലഗ് പ്ലഗ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആൻസർ ഇസ് ഡി സോറി ഇത് തെറ്റാ അത് നോക്കി ഞാൻ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ മറന്നതാണ് ആൻസർ ഇസ് ഡി ഓക്കെ ആന്തരിക പിരിയുള്ള പൈപ്പിൻ്റെ അറ്റം അടയ്ക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പ്ലഗ് നേർ രേഖയിലുള്ള ഡ്രെയിൻ പൈപ്പുകളുടെ സംരേഖ പരിശോധിക്കാൻ ഏത് തരത്തിലുള്ള അത് ഇത് ചോദിച്ചത് അലൈൻമെൻ്റ് ആണ് അലൈൻമെൻ്റ് നമ്മൾ മിറർ ടെസ്റ്റ് ആണ് കൂടുതൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആൻസർ ഈസ് ഡി സെവൻറ്റി ഫൈവ് മില്ലിമീറ്റർ വ്യാസമുള്ള കാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പൈപ്പ് ജോയിൻ ചെയ്യാനുള്ള ലെഡിൻ്റെ അളവാണ് ചോദിച്ചത് ഇത് ആക്ച്വലി ഞാൻ പറഞ്ഞേ ഹൺഡ്രഡ് എം എം ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ടു പോയിൻറ്റ് ടു എന്ന് ബാധിച്ചു കിലോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞു ഇതിനതിൽ ആക്ച്വലി കീ വന്നേക്കുന്നത് സി ആണ് ടു കിലോഗ്രാം ആണ് അപ്പോൾ എഴുപത്തഞ്ച് എം എം ഉള്ളെങ്കിലും ടു കിലോഗ്രാം വേണം എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഏകദേശം ടു പോയിൻറ്റ് ടൂവിന് അടുത്തുള്ളത് തന്നെയാണ് ആൻസർ വരുന്നത് എന്നുള്ളത് ഓർത്തുള്ളത് കേട്ടോ പൈപ്പുകളിലും പൈപ്പ് ഫിറ്റിങ്ങുകളിലും ഉപയോഗിക്കുന്ന പിരികളെ എന്ത് പേരിലും ബ്രിട്ടീഷ് സ്റ്റ
പൈപ്പ് ബി എസ് പി ആൻസർ ഈസ് സോറി ഇത് ബി എസ് എഫ് ആണല്ലേ വായിച്ചത് തെറ്റിപ്പോയതാണ് ബി എസ് പി ആൻസർ ഈസ് എ വ്യത്യസ്ത വലിപ്പമുള്ള പൈപ്പുകളെ തമ്മിൽ കൂട്ടിയൊഴിപ്പിക്കാൻ ഏത് ഫിറ്റിംഗ് ഉപയോഗിക്കുന്നു കപ്ലിംഗ് അല്ല യൂണിയൻ അല്ല എൽബോ അല്ല കപ്ലിംഗ് റെഡ്യൂസർ ആണ് ആൻസർ ഈസ് റെഡ്യൂസർ തൊണ്ണൂറ് ആംഗിളിൽ ബ്രാഞ്ച് കണക്ഷൻ എടുക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബ്രാഞ്ച് കണക്ഷൻ തിരിക്കുമല്ല ചെയ്യുന്നത് ബ്രാഞ്ച് എടുക്കുവാണ് ചെയ്യുന്നത് ബ്രാഞ്ച് ടി ടി എൽ ബോ അല്ലെങ്കിൽ ടി ബോ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സി ആൻസർ പൊസിഷൻ ഓഫ് എക്സെൻട്രിക് റെഡ്യൂസേഴ്സ് ആർ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കോൺസെൻട്രിക് ആണെങ്കിൽ വെർട്ടിക്കൽ ആണ് എക്സെൻട്രിക് ആണെങ്കിൽ ഹോറിസോണ്ടൽ ആണ് ആൻസർ ഈസ് ബി അനദർ ഫോം ഓഫ് കപ്ലിംഗ് ഈസ് കോൾഡ് കപ്ലിംഗിന് വേറെ ഷോർട്ടൺ പീസ് അല്ല എക്സ്റ്റൻഷൻ പീസ് അല്ല ലോങ് പീസ് അല്ല സ്മോൾ പീസ് അല്ല കപ്ലിങ്ങിൻ്റെ വേറൊരു പേരിനെ നമുക്ക് ലോങ് പീസ് അല്ല എന്തായാലും എക്സ്റ്റൻഷൻ പീസ് അല്ല ഷോർട്ട് എക്സ്റ്റൻഷൻ പീസ് ആയിരിക്കും സി ആയിരിക്കും ആൻസർ നോക്കാം അതെ സി ആണ് ആൻസർ കപ്ലിങ്ങിൻ്റെ വേറൊരു പേരാണ് എക്സ്റ്റൻഷൻ പീസ് ഓർത്തോളാം കപ്ലിങ്ങിൻ്റെ വേറൊരു പേരാണ് എക്സ്റ്റൻഷൻ പീസ് which is one of which one is the mechanical joint mechanical joint is a screw joint mechanical aanu aano alla screw joint alla expansion joint nammal idella padichu ashe vitolic joint nu aanu joint nammal engum padichittilla alle appo mechanical joint inde answer endha irikkum answer c thana irikkum vitolic joint irikkum okay flange joint is mainly used in semi permanent temporary അല്ലേ നമ്മൾ പഠിച്ചു പ്ലാഞ്ചർ ജോയിൻറ്റ് ടെമ്പറി ആണെന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കുക ആൻസർ ഈസ് ബി എക്സ്റ്റേണൽ പൈപ്പ് ത്രെഡ് ഹാവ് നമ്മൾ ഞാൻ ആദ്യത്തെ രണ്ടാം ദിവസം ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചപ്പം പറഞ്ഞിരുന്നു ഇൻറ്റേണൽ പൈപ്പ് ത്രെഡിന് എപ്പോഴും സ്ട്രേ പാരലായിരിക്കും ഇൻറ്റേണൽ പൈപ്പ് ത്രെഡ് എപ്പോഴും പാരലായിരിക്കും എക്സ്റ്റേണൽ പൈപ്പ് ത്രെഡിന് എപ്പോഴും ഒരു ടേപ്പർ ഉണ്ടാവും ചെറിയ ടേപ്പർ ഇത്രയൊന്നുമില്ല ചെറിയൊരു ടേപ്പർ എന്നാലേ നമുക്ക് ആ വാട്ടർ കറക്റ്റായിട്ട് സീലിംഗിൽ അതിൽ ഇരിക്കത്തുള്ളൂ അപ്പം എക്സ്റ്റേണൽ ത്രെഡ് ആർ ടേപ്പേഡ് ആൻസർ ഈസ് എ T is used for branching off at 90 degree. Answer is A. Dash forces non-toxic artificially created smoke through uh, waste and dry slight pressure. Leak test illa, smoke test. Answer is smoke test. What instrument is used while conducting air test in pipe? Air test in pipe. Stethoscope vanda, phonoscope vanda, pyrometer vanda. Pressure on amakar enda, nanometer. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് അറുപത്തിരണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനാണ് നമുക്ക് എട്ടാമത്തെ മോഡ്യൂൾ നിന്നും ഇതിനകത്ത് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എട്ടാമത്തെ മോഡ്യൂളിലെ ഇത്രയും നിങ്ങൾ കണ്ടു പഠിച്ചു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പം ബാക്കിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് പിന്നെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത്രയും വെച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കുക ഓ